తప్పకుండా వండుకోవటం చూపిస్తున్నాను ఒక గ్లాస్ రైస్ తీసుకొని ఇలా నేలతో కడిగేసేసి ఈ వాటర్ ఉంటే మేము పంపవాలి చాలా మినరల్ వాటర్ అయినా సరే తీసుకొని కడిగేసేసి అలా వాటర్ ఉంటే వాష్ చేసేసి గ్లాస్కి రెండు గ్లాసులు వాటర్ నేను నా తోపం ప్రకారం వేసేసుకున్నాను ఎప్పుడో నేను అలా వండుతాను అలా వండేస్తాను సార్ ఒక ఇంచ్ పైకి వచ్చింది నేను పట్టుకున్న రైస్కి ఒక ఇంచ్ పైకి వచ్చింది మనం పెట్టుకున్న రైస్కి వాటర్ లెవెల్ ఒక ఇంచ్ మనం పెట్టుకున్న రైస్కి వస్తే చాలు సరిపోతుంది ఆ కొలత ఇమీడియట్గా రైస్ మనం పెట్టుకోవాలంటే ఒక గ్లాసు నానబెట్టి పని రాకుండా ఇలా కుక్కర్లో అయితే ఫాస్ట్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ ఒక వన్ టూ మినిట్స్ విజిల్ వచ్చేదాకా హై ఫ్లేమ్లో ఉంచారు అనుకోండి తర్వాత సిమ్లో పెట్టుకోవచ్చు ఓ టూ త్రీ మినిట్స్ వరకు మీకు నా ఫాస్ట్ అండ్ ఈజీ కుకింగ్ ఆఫ్ రైస్ వీడియో నచ్చితే లైక్ పెట్టండి షేర్ చేయండి అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నా వీడియోస్ ఇంకా ఇంకా చూడాలంటే మరిన్ని రకరకాల ఒక బేస్ చేసి నేను చేయను నాకు రకరకాల మూడ్ బట్టి చేస్తుంటా వీడియోస్ సో అలా అందరూ చూసేటివి లైక్ చేసేటివే వీడియోస్ అవన్నీ నన్ను ఎంకరేజ్ చేయండి ఈజీ అండ్ ఫాస్ట్ కుకింగ్ ఆఫ్ ద రైస్ ఎంత ఫాస్ట్గా పెట్టుకోవచ్చో అట్లాగా నేను మీకు వీడియోస్ మంచి మంచివి పెడతాను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను అడిగింది ఏంటంటే ప్లీజ్ మీకు తెలిసిన వారు చెప్పి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయించండి నన్ను ఎంకరేజ్ చేయండి సన్నగా ఇప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు డ్రాప్స్ వస్తున్నాయి వేపర్ సన్నగా బయలుదేరుతుంది చూడండి ఎంత ఫాస్ట్ అవుతుందో కుకింగ్ ఆన్ ద స్టవ్ గ్యాస్ స్టవ్ యూజింగ్ ఏ రైస్ కుక్కర్ ఎంత రైస్ పోసామో ఎంత వాటర్ తీసుకున్నామో ఎంత టైం పడుతుంది దాన్ని బట్టి మనం ఎక్కువ ప్యానిక్ అవ్వక్కర్లా ఎన్నో ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి అందులో అన్నీ చూసిన మనకు కావలసిన నాలెడ్జ్ మాత్రమే తీసుకోవచ్చు అంతా తీసుకోవాలని లేదు మన టైం మనం సద్వినియోగం చేసుకోవటమే ఎంత ఈజీగా సేవ్ చేసుకుంటే మన టైం మన అవసరాలకి మనం అన్ని పనులు నెరవేర్చుకోగలుగుతాం పిల్లలు స్కూల్ కల్లా కాలేజ్ కల్లా ఎర్లీ మార్నింగ్ టైమ్స్ వింటర్ సీజన్లో అందరి కాడే రగలేపోవచ్చు అలాంటప్పుడు కొంచెం ఈజీ ప్రాసెస్ ఎలా టక్ టక్క పెట్టుకోవచ్చు అయితే రైస్ని పికిల్తో కన్నా కలపచ్చు లేకపోతే చిన్న కోడిగొట్టు పాలుగొట్టు ఉప్పు కారం 
వేసి నూనె వేసి ఏ దాన్ని ఏమంటారు స్క్రాంబుల్ ఎగ్ చేసేసి ఆ రైస్తో కలిపేస్తే ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ కింద వచ్చేస్తుంది సో ఇలాగ సింపుల్ బ్రేక్ఫాస్ట్గా లేకపోతే టిఫిన్ బాక్సెస్లోకి ఐదర్ లెమన్ రైస్ కానీ పిక్కిల్తో కానీ లేకపోతే కోడి గుడ్డుని పెద్ద మసాలా వేసి కూరలు ఉండే ఎక్కడ ఉంది పనేసి మనం సరిపడా ఐటమ్స్ వేసుకొని స్క్రాంబుల్డ్ ఎగ్ అదే ఫ్రైడ్ ఎగ్ ఫ్రైడ్ చేసుకొని రైస్ని ఏదంటే ఇంకా పెరుగు వేసుకొని తాలింప పెరుగు పెరుగు ఇట్లాంటివి చేసి రైస్ని బాక్స్లో పెట్టుకోవచ్చు ఈ ఐటమ్స్లో ఏదో ఒకటి కూడా ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అది కాంబినేషన్గా సరిపోతుంది సో వింటర్ సీజన్లో కొంచెం మనం అర్లీ మార్నింగ్ అవర్స్ లేకపోతే ఇలాంటి భోజనం క్యారేజ్ కట్టించడము లేకపోతే ఫుడ్ ప్యాక్ చేయడానికి తొందరగా తీసుకెళ్ళిపోవటానికి నైస్ సులువైన పద్ధతి అదే రైస్ తినాలనుకున్న వాళ్ళకి మధ్యాహ్నం లంచ్కి అదే టెన్ లెవెన్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ టైం స్కిప్ చేసిన వాళ్ళకి లంచ్కి బ్రేక్ఫాస్ట్ మధ్య టైం టెన్ లెవెన్ లెవెన్ థర్టీ ఆ టైం ఇప్పుడు తింటాక బాగుంటుంది ఆల్రెడీ ఎన్ని కర్రీ కుక్ చేసి ఉంటే మీకు ఫ్రిడ్జ్లో కానీ స్టోర్ పెట్టుకొని ఉంటే ఒక్కొక్కటి కర్రీ ఏదైనా ఉంటే అది కూడా యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు వెజ్ కర్రీ కానీ నాన్ వెజ్ కర్రీ కానీ సో ఇమీడియట్గా మనం రైస్ కుక్ చేసుకుంటే దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ సింపుల్ అండ్ ఈజియెస్ట్ ప్రాసెస్ వెంటర్ సీజన్ కదండి వెంటనే స్టీమ్ రావట్లే ఇట్ మై టేక్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ టైమ్ నేను ఒక పర్సన్కి సరిపడా రైస్ గురించి చెప్తాను వన్ గ్లాస్ వన్ కప్ ఒక పర్సన్కి సరిపడేది ఒక పూటకి సరిపడేది మీకు ఇంతే ఇంకా నెక్స్ట్ అదర్ కొంచెం టైం గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అవర్స్ కాదు ఈవినింగ్ బిఫోర్ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ సెట్కి ముందుగానే కొంచెం సెవెన్ సెట్ సెవెన్ థర్టీ వరకు వేసుకోండి నైట్ సఫర్ టైమ్స్ నైట్ మరీ నైట్ కాకుండా ఈవినింగ్ టైమ్స్ సఫర్ సెవెన్ థర్టీకి అట్లా చేసేసుకున్నారు అనుకోండి హెల్ప్ బాగుంటుంది ఐటెం కుక్ చేసుకున్న ఐటెం రెండు పూటలకి సరిపోతుంది సో ఆల్వేస్ పొయ్యి దగ్గర కూర్చుంటూ వండుకుంటూ కూర్చోకర్లేదు యూ కెన్ జస్ట్ కుక్ లేకపోతే ప్రీ హీటు అవన్ అవి ఉంటే హీట్ చేసుకోవచ్చు ఆ రైస్ లేదు అంటే అలాగే వేడిది ఏమైనా ఐటెం కర్రీ కానీ ఏదైనా సూప్ చేసేసుకొని ఆ సాంబార్ కానీ ఏదైనా పప్పు సాంబార్ యూ కెన్ జస్ట్ యాడ్ టు ది రైస్ చూస్తున్నారా సన్న పొగర్ బయట అయిపోయినాయి స్టీమ్ వచ్చేసింది ఇంకా బాగా రానివ్వండి కొద్దిగా చిన్న బర్నర్ మీద పెట్టాను పెద్ద బర్నర్ మీద పెట్టాను ఎందుకులేండి అంత ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా హెవీగా చేయటం అని ఈజీ ఫాస్ట్ అండ్ చక్కగా పొడి పొడులు ఆడుతూ వస్తుంది రైస్ ఎంతో ఈజీగా తింటే తినాలసేపు కూడా కరెక్ట్గా తిన్నామనిపిస్తుంది ఓకేనా హ్యాపీయా అప్పుడు ఇంకా అవుతా రేట్ ఓకే గాయస్ ఇలాగా 
కాసేపు మొట్ట అంతా ఉడికిపోయేదాకా కుక్కర్ అంతా దాని ఏమంటారు వాటర్ కుక్కర్లో ఉన్న వాటర్ అంతా వేపర్ అయిపోయేదాకా లేకపోతే రైస్ బాగా కంప్లీట్గా కుక్ అయిపోయేదాకా కొంచెం హైలో పెట్టి అలా ఉంచి దాన్ని సిమ్లో మార్చ్ చేసుకోవటం అయితే సిమ్ అంటే లెట్ల పెట్టి మీడియంకి సిమ్కి మధ్యలో లేకపోతే కొంచెం మీడియంలోనే పెట్టుకోండి అయిపోతుంది మీడియంలో అయితే టూ మినిట్స్ పెట్టుకోండి సిమ్మల్లో అయితే త్రీ మినిట్స్ సౌండ్ వచ్చిందా నేనైతే ఇది ఇంకా సిమ్ము అలా సిమ్లో పెట్టేసేసాను ఒక త్రీ మినిట్స్ దాకా ఉంచుతాను ఓకేనా బాబా సీయూ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ లైక్ అండ్ షేర్